今になってようやく分かったこんな俺でも人を好きになっていいと思うかあの時の筒井の気持ち人を好きになる気持ちはあどこか臓器がはち切れそう 3D 彼女放送局みなさんこんにちは 3D 彼女リアルガール五十嵐ロヘ役の芹沢優ですはい皆さんこんにちは 3D 彼女リアルガール筒井光役の上西哲平ですはいというわけでね、えー、今回豪華なゲストさんがいらっしゃってくれています,す伊藤優斗役の青石翔太さんです皆さんこんにちは 3D 彼女リアルガール真のヒロイン疑惑のある伊藤優斗役の青石翔太ですようこそ来ちゃいました,ましたようこそ来てくださいましたちょっとちょっとどうしたどうしたどうしたいやなんか私本当にあのこの真のヒロイン疑惑の話についてはあのあれですからね全然笑えないあれですからねギャグにできないやついやでも考えてみてあのいろいろねあのてっぺとかとあのね上映会みたいなのやったんだけど必ずあなたのいないところであの必ず僕最初に皆さん、どんにちは、あ、こんにちは、芹沢優ですって言ってますから、ちゃんと、あなたの名前出してますから。<笑>いや、そう、そう、そう、本当に、あの、先輩として、うんうん、声優の先輩としても、葵さんは本当に、あの、気使ってくださいますし、お優しいですけれども。うんうん、本作に関してはね、やはりね。うんヒロインは譲れない、ね、私ユウセリザワなのでもう<笑>声が全然聞こえない本当自己紹介でセリザワユウですって受けるんだって本当,本当にドッカンドッカンですよドッカン本当にあの助けられてますありがとうございます<笑>いやちょっとちょっと優しい思ったより優しいぞいやいやいつも優しいですかねそうだよいやでも本当二人はね結構なんかプライベートでもなんか、うん、まあまあまあまあまあ親交深みちゃってご飯行ったりそうですよ服買いに行ったりそうゲームもしたり,ししたりそうだよそうだよ,そうですよまあ男同士だからさ、まあ、そうそうそうそう。役柄も親友同士だしね。そうなんですよ。うん、なんかね、これでね、セリザーさん二人で言ってたらちょっとね、問題ですけど。ねまあ、一応アイドルなんで。そうなんですよ。だから、そういう面で翔太さんとは行きやすいっていう。そういうことか。そういうことやね。そういうことやね。はい。ううまあ、これをね、あの、聞いてる皆さんはもう、もちろんね、うん、青い翔太さんのことは知ってると思うんですけれども、うん、まあ、ちょっと恒例で、あの、この番組、タコ紹介っていうのやっておりまして、うん、そうでございますね。もう、ゲストの方を、こう、私たちが紹介するっていう。そうです。あ、紹介してくれるの紹介してあげますよすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすアイドルのユニットのアイリスの方でお会いしたのが多分先だったかなと思うんですけど大きいアニソンフェスとかでそうそうそうそうでもその時からなんか私あんまり人に出会ってオーラオーラとか思わないんですけど、うんうんうん、あの見えましたなんか<笑>何が見えたオーラオーラオーラオーラオーラオーラオーラが見えたオーラねマジなんかまあ衣装もいつもまあ派手なんですけどそうですねやっぱ衣装をまとって歩いてる姿の五光を背負ってるかのような<笑>なんかもうそうだ楽屋裏を歩いてるだけなのに、ね、光ってるうんなんか感じるあ多分この辺青井さんおるぞこの辺みたいなあいたやっぱりみたいなあいや目の中に入ってなくても僕がやることが分かると,るとすごい輝いてるなんか本当にすごいなと思いますなんかオーラ、うんうんうん、アーティストとしてのオーラ、うん、嬉しいと感じますねありがとうございます、はい、素晴らしくオーラがあるっていうあじゃあ僕ちょっとやらせていただきます、ねうん、どうぞいや僕はもうあのー、もうちょっと語り尽くせないぐらいあの翔太さんにはね<笑>いろいろあるんですけど<笑>まあ、まずあのねこの番組で言うとそのファッション僕は全然ファッションね最初分かんなかったんでその1話だか2話最初の時ですよね確かにあの翔太さんに「翔太さんいつもおしゃれなんで僕にそのできれば。いい服屋さんを教えてくださいみたいなことを言ったんですよ。うんうんうん、そ,うそ,うそしたらあのここがいいよっていうふうに教えてくださって、うん、でその次の週に僕あの行ってきて、うん、それを報告したら、うん、あ本当に行ってきてくれたのみたいな感じでなんかすごいあの気さくにねさっきオーラがすごいって話してましたけど、うんうんうん、あのそのオーラがすごい中でもすごく気さくにお話ができる。うんうんうんうんなんていうかもうパーフェクトにまあプリッチーだしかわいいかつクールだしいい、ね、なんかしっかり面倒見もいいしそう,、ね、そうなんですよで僕みたいなねあの小アッパがねこう LINE をするじゃないですか<笑> LINE をしても返してくれるんですよ<笑>、ね、しかもわりかし速読じゃないですけど既読が早い、うん、すぐ返してくれるそうなんですよだから一日にもうずっと朝から晩までやってることとかもあるぐらいやってたりとかもあったし、うんうんうん、でその中でそのゲームとかもね一緒にやらせても
もらったりとかもして、うんうん、でご飯も連れてってもらったりとかして、うんうん、もうだからなんていうか僕の中でこの作品にも出会ったのもすごい幸せだし、うん、この作品によってその青井翔太さんと出会えたっていうのもすごい幸せだし、うんまあ、なんだって僕はそのデビュー前から、うん、あの。翔太さんのツイッターも見てたし、うん、そ,うなんだそうなんですよずっとだから僕はデビューする前の養成所時代いや養成所入る前から僕はフォローしてて確かそうだったのそうなんですよ趣味,いい趣味赤みたいなの僕はあったんですけどその時、うんえー、それでフォローとかもしてて今もフォローしてるんですけどあ,ありがてえもうだからすごいいっぱい長く見てて自撮りとかも結構上げてたじゃないですか<笑>あのおはず恥ずかしいやそれもすげえイケメンだなとか思いながら<笑>あのねあの見てたし、うん、で舞台もね「ペルソナ3の舞台やってらっしゃるしてそれを見に行って、うんうん、だからもう、うんうん、なんていうかもう僕にとって素晴らしいごっこ。ちょっと待って、え？えファン？<笑>ここファン混ざ混ざり込んじゃべ？あ,あ僕のスタイルとしてはファンもちょっと混ざってるんですけど、はい、その時はだってファンじゃないですか完全に。そうか。あじゃあもう本当昔はファンだったの？あそうですよ。ああ、そうだったんだ。ね、にしては一話頑張ったね。<笑>いやキャッキャーだって1話でさキャッキャーうふふしちゃうじゃんやめろちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ一人の役者と一人の役者っていう感じで接していこうと思って素晴らしい行きました<笑>い思いのほか愛がそうね愛がえー、えーえーえーえー、まだまだ語りますけどこの辺でちょっと尺がねなくなってしまいそうなんでそうですね、はいえー、じゃあ尺が結構なくなったんでんまあ適当に私たち二人のことを紹介して<笑>適当じゃやだな適当じゃやだな<笑><笑>まあでもねまずセリーナは、はい、あのあこの現場だけではまあ時々セリーナって呼ばせてもらってるんですけど、はいろいろうん、やっぱりこのアイリスっていうイメージが大きかったしで,、ね、であの他のアニメとか見てても、はい、やっぱりそのキャピキャピとした元気なキャラクターアイドルとかっていうキャラクターのイメージが多かったんだけど、うん、あのこのアニメのアフレコでいろはちゃんを演じたその第一声を聞いた時にあのイメージが変わったんです。えー、嬉しいあのすごくこうナチュラルに出す声があ僕星座さんのこの演技好きだわって思ったのうん、えー、一番嬉しいやつ嬉しいだからねでそのそういう演技をまあ僕たちはやっぱアフレコしてる人の,その背中しか見えないけれども、うんうんうんうん、その背中を見ながらあこういうふうにこう息を交えて声を出してるんだなとか、うん、マイクマーだけどそのアニメアニメとかじゃなくて、うん、ちゃんとこうリアルをこう追求してあの演技してるんだなっていうことを目,、えー、目の当たりにして自分もね参考にさせてもらったんだよ。えーだからだからあの後半またその伊藤は初めてこのアニメ出てきた時はもうなんか気にするなつついみたいな感じでちょっとこうキャラがこうデフォルトというかねちょっとちょっとこう固定されてるような感じだったけれども少しずつこうナチュラルになっていって。言ったんだけれども、それはもしかしたらね、あの一緒にくこの同じ空間で演技しているセリーナたちのお金おかげかなっていうふうに思ってる。おーおーおーおーごめんありがとうございます。はい。いやいやちょっとどうだ本当にそう,そう。だからだからこそ徐々にねあの伊藤優斗があの真のヒロインなんじゃないかっていうね。<笑>なんかちょっと違う。<笑>なんかちょっと違う。来たんだよね。<笑>そう。それはわかりますけどね。いやもう,う本当に可愛いですからね伊藤はね。可<笑>愛、うん、い,い。ね、っていうふうに思ってる。ありがとうございます。セリーナのことは嬉しい。で、えー、<笑>恋恋じゃないんだよ。<笑>すごいもう,もう欲しがり。そうラジオなのにね、ラジオなのに動きまくりの私。そうでも初めて会った時からてっぺはもうあの犬だった。え<笑><笑>ちょっと待ってくれ。どういうことですか。吠えてる吠えていらっしゃる。えー、じゃあワンコだったということで,で、ね、やっていきたいと思います。はいはいえー、このラジオは<笑>テレビアニメ 3D 彼女リアルガールをみんなでより楽しむための番組です。それでは番組スタート。<笑>いやどういうこと<笑>いい、ね、どういうことですかいい音でしたね<笑>テ,テ,テレビアニメ 3D 彼女リアルガールウェブラジオ 3D 彼女放送局まるまるの件についてはい
こちらのコーナーはさまざまな県に関してのメールを紹介する普通歌のコーナーでございますおいおいおいじゃあまず早速読んでいきますねます、えー、こちらサロンパスさんからいただきましたありがとうございます芹沢さん上西さん葵さんこんにちはこんにちは一回からラジオを聞いていてついに葵さんがゲストに出るということで、うん、とても嬉しいです、うん、上西くんが葵くんから影響を受けて服装の系統が変わってきたというお話がねこのラジオでも出ていますが、ね、葵くんから見て、うん、上西くんの最近の服装はどうでしょうかまた葵くんのファッションでこだわっているところがあれば知りたいですあそれ知りたいなるほどなそら知りたいです、ね、でも最近はやっぱりそのちゃんと男の子になってきたっていう感じですうん、前はでは何だったんですか？犬。犬。<笑>いや人間じゃねえ。人間じゃねえ。ワンコだったけど。ワンコか。かねちょっといろいろね気になりだしたんじゃない自分でも。いや本当に気になりだし。で、うん、あのその一番最初に聞かせてもらった時から、うんうん、なんていうかもうファッションに目覚めたじゃないなんですかその生温かい目は、うんうん、さん<笑>るまあちょっとずつね興味を持ち始めてねそうなんです興味を持ち始めて、うんうん、なんというか暇な時間があれば服屋さんとか行ったりとかしてあれあのつあのつばにリングがついてるあの帽子は今日かぶってないの<笑>あれはお気に入りじゃないのお気に入りなんですけど毎回ねこのラジオの写真見るたびにかぶってるからかぶってますよってあのかぶってますです、ね、あの昨日もかぶっていきましたけれども、うん、あれあまりにチャルチャルになりすぎるんで、うん、まあアフレコとそううるせえって言われちゃいまして、うんまあね、ちょっとねあのアフレコにおいてはちょっとじじじ自粛していこうかなっていう感じで、<笑>あでも本当にあのめちゃめちゃ毎日ほぼ被ってるぐらいの勢いで被ってる。ね、そうなんですよ。一緒にね行った時にあの買ったやつなんですけど。あ,あれはどうなんですか？あの帽子は青井さんから見ると。あでもあまあまた被ってんなって思ってるけど、<笑>でもやっぱお気に入りだからさ。<笑>あまあ確かにね、うん。やっぱ自分もお気に入りのものが見つかったらずっと毎日ぐらい着ちゃったりとか靴だったら履いちゃったりするわけですよ。わかります。そう<笑>そういうの気持ちはすごくわかる。ありがとうございます。そう。そうでもやっとあの犬から人間に<笑>なんで犬スタートなんて俺だけよ。良かったですね。まあとりあえずね人間に昇格できたということで。でね、え、はい、青井さんのこだわりとかあるんですか？そ,それ聞きたいですね。自分もねスポーツしてて、思いのほかあの画体がいいわけですよ。あの写真とかのイメージよりも。なるほど。で太ももにねすごくこう筋肉がついてたから、うんうんうん、どっちかというと普段履くのはサルエルが多いからって。ああはいはいはいはいはい。だるっとだるっとした感じの。ももあたりがだるっとした感じ。だけど今はあの夜に寝る前とかは一生懸命内ももとか外ももをもうもみもみもみもみもみして女子の足を細くしようって,って最近はまた好きに履くようになりましたけど確かに細いの最近履いてたりしますもんねでも最近は丈が長いのとかトップスとかもね好きですよあ確かに丈が長いの僕も着てたりしてそう参考にさせてもらって僕も結構上長めのやつとか着てたり。うん、しますね。ね,ね,ね、うんあ、ありがとうございます。あ、じゃあもうちょっと読んでいきましょうかね。はい、じゃあ続きます。青、は、広、い、さんからいただきました。ありがとうございます。ますえー、10月7日に行われた徳島町遊びスペシャルトークイベント見に行きました。おお、ありがとうございます。えー、いつもラジオで聞いてるお二人の軽快なトークやいじり合いが生で聞けて楽しかったです。<笑>およかった。えー、セリザーさんは日焼け止めを塗っていなくてずっと不安な顔してたので、僕はずっとヒヤヒヤしてましたよ。上<笑>西君は初町遊び、初徳島だったということでしたが、改めていかがでしたか。ちなみに僕は前日入りして。で二日連続徳島ラーメン尽くしで四杯も食べました。すごい、すごい、いっぱい食べてる。っていうか天気良かったんだねその日は。すっげえ暑かったです逆に。でもイベント始まるまでは曇ってたよね。確かに。ずっと曇ってたんで私も塗ってなかったんですよ。うん、ああ、本番十分後ぐらいに。ダメですよ。あ、曇りの時こそ塗らないと。ね紫外線だって曇りの時は強いですよね。<笑>えっちょそうなんすかあれとやっぱりこれ芯の広いんだ<笑><笑>あらららあもう出たかもう結果出ちゃったあらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららでもそのイベントでは、はい、まあもちろんこの作品の話とかもしたんだと思うけどうしましたねどんなことしたの他に<笑>なんかおいそう翔太さんの話をとりあえずでででいや僕はその作品で良かったことだかなんだかっていうのがあって、まあ、翔太さんと出会って
ってっていうのがいろいろ僕の中で結構あったんでやっぱりあじゃあさっき言ってくれたようなことをいっぱい言いました<笑>熱く熱くそうそれいいのそれいいの私はですねどんな話でしたっけどんな話でしたっけあでもまあその葵さんのことをあまりにも褒めるから、まあ、私の立場がないプーンそうそうそう私はどうなのってっおこおこみたいなあ,あじゃあもうあれですねもう台本通りですねみたいな<笑>違うよ違うよ違うよ,違うよ楽しそうだったみたいで,でもすごい楽しかったですね、うん、徳島ラーメンも食べ徳島ラーメンも食べましたあ,あの皆さんであのスタッフ一同でその徳島ラーメンのお店に行って、うんうん、おやなんかこう他のゲストの方の時になんかラーメンとか、うん、出ました出ましたあ出ました出ました今日はあ,れ<笑>あ<ー><笑>あ,あ,なあ、じゃあ、なるほど、なるほど、なるほど。すいません。なるほど。これはやっぱり、ちょっとゲストさん、ゲストさん、ね。まず、もし次に、あの、また翔太さんがゲストで来る時があれば、うん、その時に。何か、何かしらのラーメンをね。ねねあるかもしれないです。待ちましょう。待ちましょう。いやいやいやいやいや。<笑>はいはい。いやいやいやもう一つよですか。はい、ええー、もう一ついきますね。こちら、ペリーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ええー、スリーディー彼女、アニメファンミーティングに参加させていただきました。おえー、上西さんと葵さんの普段。から仲がいいんだなと思えるトークや、うん、一緒にゲームをやっているというのが、うん、そうそうえつついと伊藤が重なるようで、うん、とてもほっこりするファンミーティングでしたね、うんうん、いやおいさんの猫耳ヘア見ましたツイッターで、うん、胸キュンで臓器が弾けそうでした、うん、<笑>あおいさんファンミーティングでもでファンミーティングでも出たいとおっしゃっていたラジオ出演おめでとうございますありがとうございますさんゆうさんとのヒロインの座をかけて対決全面対決しますと宣言していましたねた一体どんな結末になるのか楽しみです上西さん、はい、公平なジェッジをお願いしますもちろんそうそうそうまああのー、ねどっちがこの真のヒロインにふさわしいかってそうですもうこの言葉を言ってる俺がもうおかしいんだけど確かにいやでも,<笑>おかしいんだけどでも違和感はないそう違和感はないまあねちょっとまあ今日じゃなくてもまたねちょっと長,長きにわたってうそうですねこ,ここから先ねそうですねそうバトルしていけたらなっていうふうに思ってます,す、ね、なんかすでにこの段階でちょっとセリザーさん押され気味なんだけど大丈夫ですかそうなのなんかもうね堂々たるねそうヒロインのオーラヒロインのオーラをねでもねなんかこうあのその時に MC してくださった、うんはいはい、あ,あのアナウンサーの方もここに来たんでしょ、うんうん、来ました篠原さんね篠原さんね来ました来ました、うん、そう本当にあの方もアニメ大好きあ、うんうん、語ってたここで語ってましたよた、ね、も後半ずっと上西くんと二人で過去アニメトークみたいな、うん、あとアニメトークしてましたマジでしてましたしてました。で,でそのねその後にあのさらに帰りに飯一緒に食いに行って、あ,れ、ね、あそれであのいっぱいそこでもより密なトークをいたしましたよ。なるほどね。まあね 3D 彼女はねあの、うん、オタクが主役ですから。若干引いてんじゃないよ。<笑>若干引いてんじゃないよ。いつもオタクですからね。そうですよ。オタクの心を知るのはいいことですから。そういうことですよ。はい、ありがとうございました。はい。はい。以上まるまるの件についてでした。えどんな件でも大丈夫なのでこれからもメールお待ちしています。テレビアニメ 3D 彼女リアルガールウェブラジオ 3D 彼女放送局それではここで 3D 彼女放送局から校内放送をお届けします 3D 彼女リアルガールは日テレオンデマンド D アニメストア Hulu と各種配信サイトで好評配信中ですそして 3D 彼女リアルガールのブルーレイ DVD 第4巻発売中です、はいえー、4巻にはこの番組の第5回から第8回津田さんゲスト回と寺島さんゲスト回が収録されたデータ CD 付きですはいそしてコンビニプリントが発売中ですアニメのあのシーンを全国のコンビニエンスストアでプリントすることができます、うん、詳しくはアニメの公式ホームページをご確認くださいと、うん、いうことでということで今葵さんの手元にねあ,りますねあるんですけどそうなんですよいっぱいありますねどうです気になるとかこれ印刷したいみたいなのあのねあのー、まあ僕伊藤優斗を演じてますから<笑>伊藤優斗のなんかシーンかなと思ったんですけど<笑>でもやっぱりこうやって見てみると<笑>あのねいろはとねあのつっつんがねキスしてるとこ<笑>いい感じのね淡い色合いで<笑>そうあのさやっぱこの作品って何か心の心情の変化とかがあるときにパステルカラーになりますねその表現がめちゃくちゃ好きなんですよ。わかります。そう。で、まあそのパステルカラーになるシーンもいっぱいあるんだけど、その中でもまあやっぱ主人公二人のね、王道。ちょっとこれちょっとやっぱ大きくしたいね。大きくプリントしたい、ね。うん。<笑>大判のタペストリーぐらいのね。そうそうそうしたいです。ぐらいのサイズでやりたい。はい、な,なるほど。嬉しい、ね。嬉しい。青、う、井、ん、さん嬉しいな。まさかね。ね、伊藤のところを選んでくれるかと思ったら、ね、もしかしてっていう感じで僕らのところを選んでくれて、うん、いや本当嬉しい。ありがとうございます。うん、うん、本当に。ということで、えー、ラインスタンプも発売中です。はい
、えー、スタンプのダウンロードは LINE アプリで 3D 彼女で検索するかアニメ公式ホームページから販売ページへ行くことができますのでアクセスしてみてくださいはいそして VTuber の伊藤優斗くんの動画も、えー、YouTube で更新中です、えー、この番組と合わせてお楽しみくださいということでえっあれ葵さんは実,あの実はですね、えー、伊藤くん VTuber になっていたんですようわそんなに大きくなりましたかあの時<笑>あっ<笑>お父さん<笑>もう本当にまあ動かしてるのは私なんですけどね<笑>言ってしまった<笑>いやもう言ってますから本当に。言ってしまった。はいもう公式さんでも言ってくださってますからね。そうですよね。うんうん、はい毎回出るたんびに見てやってくれっつってリツイートさせてもらってるんで。そうですね。はい、でも動きがねあのー、もう伊藤優斗とより途中青い翔太になってますからね。バカ野郎。<笑><笑><笑>そうなんです面白いあれ面白い超面白いですからありがとうございます時間があったら見てください<笑>ぜひぜひよろしくお願いします<笑>、はい、ということで、えー、実写版映画 3D 彼女リアルガールも絶賛公開中ですぜひ映画の感想も送ってくださいね以上 3D 彼女放送局から校内放送でしたテレビアニメ 3D 彼女リアルガールウェブラジオ 3D 彼女放送局私の周りの 3D ガール、3D ボーイ。えー、このコーナーは皆さんの周りにいる友達、彼氏、彼女のリアルなエピソードを送ってもらうコーナーです。ということで、はいえー、早速、5つ目読んでいきます。えー、Q さんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。僕が小学校時代に友達とよくやった遊びがアニメの必殺技再現です。<笑><笑>特に、傘は最高の小道具で、アバンストラッシュ、三千世界など、いろいろな技を友達と真似して遊んでいました。<笑>皆さんが真似していた必殺技はありますかということで、いや、非常によくわかる。やるよね。よーくわかる。男は特にやるよね。よーくわかる。かね、傘なんか振り回してたよ、ずっと。僕はね、あの、そういう大きなものとかじゃないんだけど、<笑>あの、やっぱりこう、自分の家の実家の近くに花壇がね、<笑>はいはいはいはい、あるんだけど、はい、そこにバラがあってね。あら。で、ちょっとこう、季節がこう、<笑>あの、過ぎていくと、バラの花びらが散ってくのよ。<笑>はいはいはい。で、その散ってった花びらを、まあ、地面に落ちてる土の上に落ちてるのもあれだからそれ全部拾い集めてで呪文を唱えた後にふわって開くわけそしたらもう綺麗なのよね。<笑>えそれをやってたいくつぐらいえっと小学校三年生ああ可愛い,いその時からそのなんか美に対するあれがもうあったんですねそうなんですあの確かに何どの花を選ぶかっつったらバラでしたねああ<笑>いっぱいある中でそうバラでしたね小三の時バラとかいう感覚あったかないで草と花みたいないやないもうなんか食べれる花見つけてチューチューミスしてるレベルあ,あったあった食べれるやつって<笑>そう下校下校時にねそうそうそうそうそう美味しいですよねそうそうそうそんな感じだったなやってたわかるわいやでもいやそれわかるなんか必殺技ではない気がするけど、ねまあ、美,美の再現みたいな感じだったんですけど、ね、なんかありましたか私さんはあでも友達とあの、はい、トランボールのフュージョンあああ,あ,あ,やったよ、ね、あれみんな、ね、うんそうあれみんなやったよね全然指合わないんだよ全然合わない全然合わない全然合わない何回やったらちょっといかないんだよね,だよねどっちかがあってもどっちか絶対ずれるみたいなねそうだそうそれめっちゃチャレンジした記憶ありますねはっつってやりましたねムンジ君はだっていっぱいゲームとかこれありますよもうねこれアバンストラッシュと三千世界まあ三千世界やってましたねあのフンピースのねあのサンと使ってやるやつやってましたしあとあの傘で言う同じように言うんだったらルローニケンシンのガトツとかやってましたあ,あの突き、えー、技斎藤はじめさんっていうやつがある、はい、ガトツっていうのがあるんですけど、うん、それをあの友達の傘にあのあ広げてシールドにしてるんですよ友達は、うん、あなるほどねあー分かるそうシールドにして「バリア!」とかやってる中で「<笑>ガトツ!」っつってやって。<笑>はい、でも絶対月の方が強いんで入ってます傘破れちゃったんですよね<笑>友達の傘が、ね、ママが怒るやつやでガトツした後にあの普通にあごめんガトツ強すぎたねっつって<笑>あそっちなのガトツ強すぎたねっつってごめん僕のパリは弱かったわって言って傘をいいあのごめんねって言ってお母さんにあのすいませんって言ってああのやりましたっていうあるですねよくありましたねあじゃあこれはきっとみんな共感する方も多いんじゃないですかな、ね、はい,はいじゃあ次読んでいきますねはい、はいえー、プルプルプラナリアさんいただきましたありがとうございます学生の頃授業中に使っていたシャーペンが壊れてしまった僕に後ろの席の男子がシャーペンを貸してくれましたおあら一通り授業が終わって彼にシャーペンを返そうと思ったら、うん、それ余ってるからあげると言われたので、うん、素直にお礼を言ってありがたく頂戴することにしましたあ,えあれから随分経ちますが、うん、その後自分のシャーペンが続々と消息不明になっていく中<笑>彼からもらったシャーペンは未だ健在で普通にバリバリ使っていますすごいすごいロマンチックじゃないかいいですねでもね本当自分のペンがなくなっていくっていうのは本当にわかるわかるそれはわかる,るで,、ねうんうんうん、でもやっぱなんかこう
気にかかってるんだろうね、もらったもの。ねうんうんうん、その時になんかドキドキしてたのかな。あら人からもらったやつってね、なかなか忘れられないというか、大切にしますよね。うん、確かに。その男の子もさ、うん、余ってるからあげる,げるっていうのさ確かにちょっと気があったんじゃないかと思っちゃうよね確かにそう絶対あったんだよその子はなんか特に学生時代ってね文房具の貸し借りでちょっとドキドキできる部分もあるよね教科書見せてとかいうところでわざと消しゴム落としてるみたいなしたんだしたんだしたんだいやわざとらしい女第一ですからあーわかるでもわざとらしくアピールしていきたい優勝なるほどえちょっとやってくださいどんな感じだったえでもやつ若い頃だけど、はいはいなんかあ,あえてだから忘れてって「うわ、はいはいはい、ない」とか言って、うん、もうナチュラルでもう普通もう超王道で「うんうんうん、だから貸して」っつってか借りてでなんかさちょっと消しゴム使うとちょっと黒くないじゃん,、うんうんうん、それをなんか何でもない机でもう一回やって白くして返すみたいな分<笑>、えー、<笑>かんない,いやあったじゃん清潔にしてねそう分かる分かるチュチュチュチュチュって机でやると白くトゥルンってなるなるなるなるなるああ王道のかわいらしいそんなこともあったんですねいや今でもそういう心ありますよ<笑>なるほど求め心なるほど、はい、求め心がねそれがねそれがねお家に帰ってね夜一人でね求め心ですね,ねありがとうございます<笑>どういうことやね<笑>いやいや,いや,いや,いや、はい、じゃ続いていきましょうかね、はい、じゃあおいさんお願いしますはいサンマーメンさんからですありがとうございますありがとうございます小学校時代の同級生にお父さんがゲーム会社に勤めている友達がいますパーフェクト、うんえー、ゲーム好きだった自分は大興奮、うん、そのお父さんが休みの日にあって、えーいろんなゲームの話で盛り上がりました、うん、それからその友達はバスケにはまり、うん、ゲームから離れていくのですが、うん、自分は友達に許可をもらって友達がいない中友達のお父さんと一緒にゲームをやって友達がバスケ部から帰ってきた頃に自分も家に帰る<笑>ということをしていました<笑>年齢の離れた友達という感じでお父さんとのゲームはとても楽しかったですとあ,あそういう中の、ね、中の良さもあるんだね、うん、確かにパパってすごいすごいですよ本当に、ねね、年代が離れてる人もつなげられるってことですからねそういう共通のね、まあ、趣味とかがあればっていう。でもそのお父さんもやっぱりゲームも好きで一緒にやってくれるっていうのが優しいですよね,、うんうんうん、ねすごいですよね確かに子供だからってね邪険見せず、うん、でも本当にでもこのお父さんも相当ゲームが好きだったんじゃないですかだよね絶対そうだと思うこの空間にもゲーム好きがねお二人ほどいらっしゃいますそうですよ夜な夜なね僕らはやらせてもらってました、ね、だからどっちかとなんかこういやイメージだけどやっぱゲーム、うん、まあプログラマーさんとかのお父さんとかお母さんとかの、うんお子さんはなんかこうイメージではまだわかんないけどこう試作品とか先にやれちゃったりするのかなとか、えー、ねそういうことできんのかなみたいな。えー、羨ましい。いやわかんないよ。真相わかんないけどでも,でもできそうじゃない？確かに。確かに、ね。だからまだ発売されてないものとかできそうな。めっちゃいいじゃん。ね、でも確かにさベータテストとかありますもんねゲーム結構よく。あるよね。ベータの前にアルファテストもありますからね。そうなんだ。詳しい。<笑>あります。あります。本当詳しいね。あります。いやいやいや。ねやってるのかもね。じゃあいいじゃないですか。でもなんかゲーム一緒にやると仲深まるみたいなのありますよね。あるある僕今仲いい友達だいたいゲームで繋がってます。やっぱそうなんだね。うん、集まる。でもほとんど仲がいい友達はみんなゲームで繋がってるかもしれない。いやだって離れてできんだもん。うん、距離が離れてても。うん、夜何時に集合みたいな。そうそうそう。うんそれもあるし今暇って言って。そう。暇って。なんか対戦しようぜ。好きな好きな時に抜けられるしね。それテレビゲーム、iPhone も？あの iPhone もできる。それもできるし。車検もそうだし。あのテレビでやるやつもそうだし。そう。全然。そうなの、ね。もう、うん、思いのほか進化してるもんね。そうなんですよ。世の中はね。<笑>思いのほか、ね。<笑>思いのほかっていうのはちょっとあれですけど、<笑>長くずっと触れてるから<笑>、うん、そんなわかんないですけど。ど、ねうん、本当にあのね事務所の先輩とかとも仲良くなれるたりもするんで。ゲームによってね。うん年代できるので確かに、うん、なるほどね、はい、ありがとうございましたということで、えー、以上私の周りの 3D ガール 3D ボーイでした、えー、皆さんの周りにいる人のリアルエピソードお待ちしてますテレビアニメ 3D 彼女リアルガールウェブラジオ 3D 彼女放送局最後に番組かららのお知らせです 3D 彼女放送局は YouTube にて毎週火曜更新え次回の更新は10月30日です次回もゲストに伊藤裕太役の青井翔太さんお迎えしていたいと思いますお邪魔しまーす、えー、そしてですね第17回第18回のゲストが決定しました石野愛沙役の津田みなみさんです
大きい津田です,です、うん、えー、津田さん宛てのメールやアニメ9話の感想は、えー、10月28日までにお願いいたしますお願いします、はい、あ来週もあれじゃ次回も次回も来れるんだったら、はい、なんかねちょっとお本格的に対決してみたいよね。あら、私ですか。家だけさでも私ね、こうすごい青井さん来たら絶対バチバチバトってやるぞと思ったの。うん、もう私がいないところでヒロイン取っちゃってと思ったの。でも青井さん本当にいい人すぎてさ。<笑><笑>今日さ本当に私冒頭のタコ紹介から結構頭も回ってない。本当嬉しくって。あもうじゃあ前上がっちゃってる。前上がっちゃってる。前上がっちゃってる。前上がりしてる。もう十中だね。もう,もう<笑>十中の中だから。あれがシンのヒロイン。やばい。相手強い。やばいよ。本にハマってる、ね。負けられない。来週は油断しないで。頑張れ、イロハ。絶対つけてやるわ。<笑>どこからどこ行ったやつ。いや、いや、つけてやるわ。何キャラかもわからない。<笑>油断しないで。でもやっつけてやるわ。<笑>あ、でもこれ判断するの上にさ。そうですよ。僕はあの公平にお願いしますよ。公平なね、うん。次回に皆さんお楽しみに。えー、というわけで今回の 3D 彼女放送局はここまで。えー、お相手は五十嵐イロハ役の芹沢優斗。筒井光役の上西哲平と伊藤優斗役の青井翔斗でした。バイバーイ